Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, oggi video fantastico, video shopping haul, è il video un po' di chiusura di questi saldi invernali 2016-2017, quest'anno ci ho dato parecchio dentro con gli acquisti perché non sono stati degli acquisti mirati e studiati, sono stati degli acquisti proprio sul momento, camminavo e andavo in giro per centri commerciali, negozietti della mia città o Pescara e quant'altro, vedevo una cosa che mi piaceva e l'acquistavo. Sono rimasta quindi molto molto contenta dagli acquisti che ho fatto anche se mi sono lasciata perdere un acquisto, penso forse l'acquisto della stagione e mi sto mangiando le mani, ve lo giuro, ho visto gli stivali in velluto alti 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 come i papaveri, bellissimi ragazzi di quel bordeaux fantastico non li ho presi perché ho detto vabbè voglio aspettare forse li troverò nei negozi qui della mia città così almeno li provo, vedo come mi stanno e tutto non li ho trovati qui non li ho trovati da nessuna altra parte quando sono andata che volevo comprarli sul sito non c'era più il mio numero oh, cioè vabbè è stato un momento brutto comunque ho voltato pagina sono andata avanti e mi sono consolata ecco una bustina qui a caso ho chiuso in bellezza questi saldi, anche se voi direte che cosa hai comprato, non ho comprato chissà quante cose, però comunque sono soddisfatta e sono contenta degli acquisti che ho fatto. Non vi perdo più in ulteriori indugi e vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Partiamo dal primo pacchetto ASOS, ho scelto la spedizione a casa e... <ride> Ovvio, ho scelto la spedizione a casa, ASOS è online, cioè Claudia. Vabbè ragazzi scusate, mi sono appena tornata da lavoro, esattamente mezz'ora fa, quindi sto un attimo uh, riprendendo me stessa. Dicevo, ho fatto shopping online su Asos e vi faccio vedere che cosa ho acquistato allora se avete visto il video che ho caricato recentemente mi sembra un giorno o due giorni fa uh, c'è una piccola intro mentre mi trucco e finisco il mio make up in cui vi spiego la storia che ha coinvolto me e questo vestito su Asos e non so qui a rispiegarvela tutta ma comunque vi dico che ho avuto un piccolo problema con la taglia e solitamente io non guardo le taglie perché vado molto a sensazione perché la modella che indossa i vestiti è più o meno alta come me quindi riesco a regolarmi di conseguenza questa volta non l'ho fatto perché la modella era molto più alta e ho avuto problemi qui sotto nei commenti mi raccomando fatemi sapere se vi interessa che io faccia un video dedicato alle taglie guida di asos zara insomma questi siti online perché penso che molte di voi come me all'inizio erano un po disorientate da queste taglie quindi fatemi sapere qui sotto se siete curiose se vi va che faccia questo video insomma a me piacerebbe farlo anche perché tramite voi e tramite me cerchiamo sempre di scambiarci opinioni e cose che magari io non so o voi sapete e viceversa comunque non stiamo qui a ingarbugliarci ulteriormente vi faccio vedere che cosa ho fissato cioè ce l'ho ancora qui dentro perché l'ho aperta una volta solo per vederla e poi l'ho rimessa perché comunque è proprio prettamente estiva quindi non avrei proprio modo di, di metterla adesso vi faccio vedere è molto molto semplice è un toppino color salmone che mi è piaciuto e niente l'ho acquistato questo è molto molto carino ovviamente vi farà subito il try on che vi metterò qui comunque è molto molto carino mi piace è una forma a crop quindi non è un top lungo e ha questa balza davanti quindi sul livello oddio quindi sul livello del seno mi piace molto lo trovo molto molto semplice e elegante come sempre e se mi seguite da un po' avete visto comunque i video che ho caricato sapete che mi piacciono le cose un po' classiche un po' eleganti ma con un tocco particolare quindi non il classico toppino che ci sia comunque un dettaglio e non seguo molto le mode uh, tipo queste che vengono fuori ogni mese che viene fuori una moda se mi piace oddio per carità la seguo, però diciamo che non mi lascio coinvolgere, ho sempre il mio stile base che è semplice e elegante, poi ogni tanto se c'è qualche particolare che spezza ben venga. Sempre da ASOS vi faccio vedere il pezzo forte, diciamo che ero proprio alla ricerca di una cosa del genere, quando l'ho trovata i miei occhi si sono aperti tipo, non lo so, si sono illuminati veramente tantissimo. Eccola qui ragazzi, vi metterò anche il mio try on. Uh, è bellissima, praticamente è un abito a felpa spero che si riesca a vedere che venga messo a fuoco è un abito a felpa di questo colore verde oliva fantastico, a parte che è veramente tanto tanto di tendenza in questa stagione non so perché ogni video c'è un singhiozzo sempre, fisso, comunque eh, vi dicevo che è molto molto di tendenza questo colore ce la facciamo? 
spero di sì, vi dicevo che è molto di tendenza, niente singhiozzo, questo colore in questa stagione, primavera e estate 2017, il verde oliva, verde bottiglia, chiamatelo come volete, ma alla fin fine è un verde militare. Questo penso sia più un verde oliva, si avvicina di più a questo tipo di colore. E mi piace tantissimo il fatto che sia un abito a felpa semplicissimo, ma che abbia queste caratteristiche, questi volant messi qui come drappeggi. E poi continua sulla manica. No, vabbè, a me piace veramente tantissimo. E questa qui... No, scusatemi, non vi ho detto il prezzo del toppino. Allora, il toppino l'ho pagato, mi sembra... 6,99€, vi lascio comunque se riesco a trovarlo ancora su Asus il link qui sotto nell'info box e questa qui l'ho presa sempre in saldo a 19,99€, spero che comunque anche voi riusciate a trovare questo genere di articoli ancora a fine saldo, se riesco spero di trovare tutti e due i link e metterveli qui sotto nell'info box e quindi... 6 euro abbiamo letto il toppino e questo qui 19,99 e ragazzi sono 20 euro più belli della mia vita, cioè li ho spesi benissimo, è proprio un genere di felpa che volevo da tantissimo tempo, ve lo giuro. E che io ho fatto un po' di shopping e vi devo dire che fondamentalmente Ikea non mette chissà quali saldi, è sempre bene andare a controllare sul sito internet se i prodotti che noi cerchiamo vengono messi a saldo, quindi questa è una cosa che dovete fare abbastanza spesso. Ho qui diversi articoli che non ho ancora utilizzato proprio perché dovevo farvi il video e diciamo che questa è una cosa abbastanza vecchia perché la giornata di shopping che ho fatto all'IKEA ho anche vloggato e vi lascio qui sotto anche il video del vlog da IKEA se volete andare a dargli un'occhiata, è abbastanza breve quindi non perderete tempo. Quindi mi sono lasciata determinate cose qui da parte ho detto vabbè questo ci devo fare il video però che cosa è successo? ho comprato delle cose che comunque andavano messe in ordine non vi preoccupate perché prenderò subito la telecamera e ve li farò vedere comunque quello che ho qui vicino ve li faccio vedere adesso insomma ho comprato le candeline di Ikea queste sono proprio le classiche qui ci sono 30 candeline sono di quelle piccoline che vengono messe nei vasetti che vengono messe anche così lasciate libere per la casa hanno un profumo meraviglioso veramente molto forte queste qui sono alla lavanda come potete vedere e vi metterò anche di queste il link qui sotto nell'info box queste non costano per niente tanto anzi mi sembra che vengano sulle 3 euro o 2 euro e qualcosa o 3 euro insomma cioè non è niente e sono veramente molto profumate quindi conviene tanto Domenico ha deciso di prendere altri tipi di candele un po' più lunghe perché abbiamo un candelabro veremo per qualsiasi evenienza ad esempio se può andare via la luce non si può mai sapere quindi le useremo come candele di scorta come ultima cosa che ho qui da farvi vedere per poi prendere la telecamera sono queste bustine qui dell'IKEA, voi vi direte che cosa sono? Sono delle bustine per alimenti, io le trovo comodissime, ve lo giuro in questo tipo di scatola ce ne escono veramente tantissime e ci sono due tipi di bustine perché hanno due misure diverse, una è un po' più grande e l'altra è più piccolina, adesso non ci sono scritte le misure, se no ve le avrei dette molto volentieri, ma comunque questa qui è più o meno l'immagine so che non verrà mai messa a fuoco quindi ve la cercherò di far vedere dopo come vi dicevo ragazzi sono stati fatti altri acquisti che ho dovuto sistemare per forza per questioni di spazio e di utilizzo allora chi ha visto il vlog dell'IKEA ha sicuramente capito che ho acquistato l'orchidea qui che avevo visto e, di quale, e della quale mi ero innamorata subitissimo questa praticamente è un'orchidea artificiale che io cercavo da tantissimo tempo ma voi direte perché è artificiale perché Claudia fa morire tutti i tipi di fiori che acquista cioè veramente non riesce per più di una settimana a farli vivere questa qui è definita benissimo vi faccio vedere è veramente stupenda e quindi mi sono innamorata di questa pianta artificiale e penso di averla pagata in base al ricordo sulle 12,99 euro mi sembra comunque qui sotto come sempre vi lascerò il link Subito dopo ho trovato questo tavolino fantastico che mi è piaciuto veramente tanto per occupare questo spazio morto della casa che praticamente non aveva niente. C'era solamente l'albero di Natale ma non posso tenerlo tutto l'anno quindi una volta tolto c'era questo muro, questa parte morta e ho deciso di riempirla così. Questo tavolino mi piace tantissimo perché è molto molto moderno, molto elegante e ha questo secondo ripiano sul quale ho posto poi queste candele sempre dell'IKEA. Una è la vaniglia e l'altra è la lavanda, mi piacevano come colori in base base alle tonalità della mia casa poi ho acquistato questa cornice è una cornice semplicissima di colore nero e dentro ho messo io quello che vedete Prada Marfa 
e l'ho aggiunto io in quanto l'ho stampato semplicemente dal computer e niente quindi ho deciso di incorniciarlo con questa cornice che cercavo da tantissimo tempo e che poi quando sono arrivata da Ikea era anche scontata quindi l'ho pagata 99 centesimi acquisto dell'anno devo dire e poi ho acquistato questa lampada vedete sempre da Ikea questa praticamente l'ho pagata 2,99 euro mi sembra e fondamentalmente non è di grande utilizzo ma mi piace veramente tanto messa come arredo eh, diciamo che completa bene l'angolo della casa ho acquistato poi altre due cornici ragazze eccole qui su una ho messo questa ragazza che fa shopping e corre con il caffè in mano quindi mi ci rivedo molto in lei e sull'altra ho messo Anna Wintour di Vogue America e niente la trovo fantastica e vabbè sì qui c'è la mia Yankee Candle e questi due quadretti sono dello stesso modello di quello che avete appena visto di Prada Marfa solo che quello è in orizzontale questi altri due invece sono in verticale ultimo acquisto ho preso poi queste due piantine di bambù queste qui a differenza dell'orchidea sono super super vere e quindi eh, non So veramente come farle crescere come farle vivere perché vedete ragazzi le ho mantenute ancora nella loro acqua originale ma penso che si sia assorbita quasi del tutto quindi devo informarmi su internet e anzi se voi sapete come vanno curati questi tipi di bambù fatemi sapere qui sotto nei commenti perché mi saranno super super utili e niente io poi ho deciso di metterci questo tocco uh, personale di quando ho acquistato il profumo Chanel e niente nella bustina mi hanno dato questo nastro che è qualcosa di stupendo e niente ragazze questo questo era il mio piccolo e ultimo video dedicato ai saldi di gennaio spero che questo piccolo video vi abbia potuto ispirare in qualche modo e soprattutto che vi abbia potuto dare qual ancora qualche idea per andare a cercare gli ultimi capi da poter acquistare anche voi online con questi saldi mi raccomando approfittatene perché il 3 marzo vanno via i saldi quindi mi raccomando io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi mando un bacione grandissimo se vi è piaciuto ricordatevi di mettermi tanti pollici in su in modo che io capisca se vi è piaciuto o meno se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e niente ci vediamo al prossimo video ciao